Не пяй глаза. Сядь прямо, что ты? Выпрямись. Держите путь, Фракин. Чейнер порк, сударь. А ты вот знаешь, что было с тобой, со мной, с ними, со всеми, только очень-очень давно, когда не было ни тебя, ни меня, ни их. Как это? Это было давние-давние времена, когда еще даже дирижанцев не было. По морю ходили только одни каравеллы. Ты когда-нибудь слыхала о морских русалках? Которые топят корабли? Откуда ты это знаешь? А, да-да. Я знаю, я все знаю. Мне про тебя все известно. Не веришь? Слушай. Далеко-далеко. Есть старое-старое море. А в море рыбки. И... Ну, вспомни -ка. Может, ты там тоже жила? А? Мамочки, ваши 
мальчики! Тянулись отчим дома! Вы наденете не по ту окрамдоме! А что правильно, что заплаваете? Будет очень, очень долгий! Будьте в наводах и близкаты нас! Боже, это принц Антуан Сен-Гатарский. Неужели погиб лучший жених Нормандии? Мне кажется, что он жив. Грумы! Это правда, что он отказался уже от трех невест? О, неудивительно, ведь все вместе они даже не стоили его мизинца. Я слышала, что он ждет наследство от тетки Марианны Свирепой. Боюсь, что наследство его уже не ждет. Вы спасли мне жизнь.
Матерь Божья! Русалка? Может быть, это голос принца? Звезды, милые звездочки, помогите мне. Шепните ему, ну, пожалуйста, что я его жду. Милый принц, я буду тебя ждать, никуда не уйду. Ой, это принц! Рыцарю Адальберт Гринли Фрейнольд Мандельскому. Сказал, что жизнь прекрасна, был кое в чем и в основном, конечно, прав. Ты взялась? Ну скажи хоть что-нибудь. А, ну да, ты ведь не умеешь говорить. Если не увижу принца, умру. Что, что? Слушай, плыви к ты домой, а, честное слово. Папа там на дне морском. Беспокоятся, сестры плачут. А нянь есть? Как у вас там дела? С нянями обстоят, а? Плохо, да? Ой, хвост у тебя, наверное. Вот видишь, а еще принца ждешь. Если не увижу принца, умру. Дорогу лекарю к принцу, которого выловили из воды. А, ну да. Слушай, ну да, твоему принцу сейчас тоже, наверное, не больно сладко. Надо вам помочь. Знаешь что? Сиди здесь, слышишь? Никуда не уходи.
ложку пива. Слушай-ка, у лысого камня? У лысого говорят. Да, забрасываем сеть, а там бочка с пивом. Да ну. Отдай! Не знаешь ты, где поблизости найти ведьму? Ха -ха. О, ха. нашел дуру! Что? Я похож на тех, кто прислуживает святейшим кизицей. Тихо! Чего это они, а? а? С тех пор, как помер король, все, у кого были мозги в голове, разбежались. Остались только те, кто без царя в голове. Ну-ну, хорошенький уголочек. Чего? Ты еще такое увидишь. Тебе и не снилось. Зачем это тебе понадобилось, Следний? Ты понимаешь, какая штука? Из родительского дома сбежала русалка. Да ты что? Я клянусь тебе своим местом в раю. А, -а, -а ты влюбился в нее по уши. Да ты что, шалел что ли? Да ты сам еще этого не знаешь, но скоро узнаешь. Тебя зовут Сульпитиус. Я здесь никогда не был, меня здесь никто не знает. Ха. Это тебе кажется, что тебя здесь никто не знает. Шатаешься по белому свету. Бездельник. Короче, это насчет ведьмы. Мальчик. Тебе повезло. Я и есть ведьма. Жди, когда придет ночь. Да она хочет вместо своего рыбьего хвоста две маленькие ножки и сердце. Да, да. А зачем ей сердце? Для счастья. А тебе сердце принесло много счастья. Я не жалуюсь. Ну, пожалеешь. Сидела бы на своем морском дне, а то все, принц, принц, имей в виду, дешево не возьму. Она не нищая. Ракушки оставь себе. Ну-ка, ой, какие у тебя хорошенькие зеленые волосы. Мне бы такие зеленые волосы. Все бы ошалели. Отдашь? Пожалуйста. Ну-ка, скажи еще разок. Пожалуйста. Ох, какой голосок. Мне бы такой голосок. Еще чего? А ты вообще молчи, тебя не спрашивают. Как же она будет говорить с принцем, что она не мая, а что ли? А мне какое дело? Как хочешь, так и говорит. Чего обойдешься волосами? Ладно, обойдусь. Но знай, когда твой хвост раздвоится и превратится в две маленькие ножки, тебе будет так больно ходить, как по ножам. Да ты что? Иначе ножки не сделаешь. Но это еще не все. Если твой принц женится на другой, твое сердце разорвется, и ты умрешь. Не хочешь? Как хочешь. Постой! Я согласна, согласна! Постой, ты ведь не то сказала, правило-то ведь не такое. Если кто отдаст за нее жизнь... А -а -а. Если кто отдаст за тебя жизнь, ты никогда не умрешь. Ты будешь вечная, как мечта. Но таких дураков нет, чтоб жизнь отдать. Иди отсюда и жди нас в кабаке.
Палка! Что врешь, губа? Там русалка. Сам видел. Красивые ножки получились. Что это? Что это стучит? Это бьется твое сердце. Иди, иди, на носочках, на носочках. Терпи, это еще что? Как будет болеть твое сердце? От них, от русалок все беды. Град, не урожай, чума, сарацины. Слыхали? Вчера какого-то принца выловили из воды. Куда? А? А кто корабль потопил? Кто? Они! Русалки! Откуда ты знаешь? А я все знаю! Моя мать носит в замок молоко. Не открывайте! Руки! Она! Русалка! Иди проспись! Ну, получай свою красавицу. Ох. Пойдем, дитя мое. Хорошо рассветом ранним Собраться к солнцу на свидание И славя землю громогласно Шагать, вздыхая запах трав Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна Был кое в чем, был кое в чем Конечно, прав Кто сказал, что жизнь прекрасна Взгляни на руки человечьи, творения их прибудут вечно. Боятся ли им работы грязной? Их создал Бог не для забав. Ах! Кто сказал, что жизнь прекрасна? Был кое в чем, был кое в чем, конечно, прав. Кто сказал, что жизнь прекрасна? Был кое в чем, конечно, прав. А кто сказал, что жизнь прекрасна? Был кое в чем, конечно, прав. Прекрасна, прекрасна, а так прекрасна эта жизнь. Прекрасна, прекрасна, а так прекрасна эта жизнь. Поверь, приятнее залпов пушки, Нам выпить залпом пуши с кружки, Ведь Богу бахус подвластный, Сапожник, мусорщик и граф. Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна? Был кое в чем, был кое в чем, Конечно, прав. Кто сказал, что жизнь прекрасна? 
станешь на брат. Какие новые затеи нам предлагают лицедеи? Эй, лицедей, сними-ка маску. Ну, кем ты станешь, маску сняв? Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна? Был кое в чем, был кое в чем, конечно, прав. Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна? Был кое в чем, был кое в чем. К принцу. К принцу, да? Ах, принц, это сама судьба. Мы ехали от святой Магдалины после исповеди. Внезапно при чувстве стеснила мою грудь. Я воскликнула, едем к морю. Мое сердце трепещет так, будто чья-то душа прощается с жизнью. Мы приехали к морю и увидели вдали что-то белое. Жаклин сказала, это чайка. Помнишь, Жаклин? О, нет, говорю я, это не чайка. Это бедный рыцарь. И мы кинулись в море. Вы могли утонуть? Утонула моя лошадь. Ее утащила акула. Как странно. Мне казалось. Что, принц? Нет. Конечно, это был сон. Прекрасный сон. Расскажите, принц. Расскажите, расскажите о своем сне. Надеюсь, что вам приснилась я. Жди меня здесь. Ни с кем не говори и никому не отвечай. Слышишь? Ты сегодня в церкви была. А что это такое? Понятно. А откуда ты взялась? Я обещала никому не говорить. Может, ты русалка? Да. Врешь. Русалка! Эй! Люди! Люди! Русалка! Люди! Тут к принцу бродяга, именуемый себя послом короля Артура. Говори, что надо. А ты тот самый принц, которого выловили из воды? Я принц Антуан де Лален Пуатуля Феврсен Гатарский, которого спасла благородная принцесса. Ну, наверное, я должен говорить с тобой один на один. У меня нет секретов от принцессы. Клянусь сандалии святого Бенедикта, что никогда не встречал такой красотки, как ты. Ни на земле, ни в преисподней. А при чем тут король Артур? Ну, посуди сама, если бы пришел от самого себя, разве меня пустил бы? А я ничуть не обиделась. Уходи, пока цел. Принц, я пришел, чтобы показать тебе такое, что поразит твое сердце. Идем. Идем покажу. Люди! Люди! Русалку поймали! Ты потопила корабль принца! 
Я и мои сестры. Ага, русалка, на костер ее! Брать руки! Не смейте приказаться! Это русалка. Она сама создалась. Стойте! Стойте! Я... Я морской царь! Вам морской царь приказывает! Слушайте и трепещите! Что? Царя не узнали? Не узнали? Мы комедианты! Только дочь моя, мы с тобой потопили кораблей, а? Пойдем, дочь моя. Дурачье! Дурачье! Он вас водит за нас. Это русалка, я ее видел в воде. Чумаки! Чумаки! Они топят корабли! Чумаки! Какое существо? Вот это? Дамы и господа! Перед вами благороднейший принц Сен-Гатарской, которого выловили из воды. Я думаю, он вам сейчас скажет, русалка это или это... Скажите, принц. Милое дитя, я не дам вас в обиду. Дамы и господа, это не русалка. А я что говорил? Точно не русалка. Обидели девчонку. Вам кто что сболтнет? А вы уже развесили уши. Испытать ее огнем! Сначала вам придется испытать мой меч. Бедняжка, ее сейчас разорвут на часть. Ну что ты, моя милая? Благородные рыцари, из-за чего вы обнажили свои мечи? Из-за меня. Кто ты? Русалка. Это неправда. Она сама не ведает, что говорит. Ведь у русалок же рыбьи хвосты. Не так ли, принцесса? Стража, в темницу ее. Не влейте, принцесса! А ты кто такой? С этой, что ли? В темницу его! Я оруженосец благородного принца, которого выловили из воды. Честное слово, мне нравится этот наглец. И мне тоже. С 15 лет я ищу ее. Ту единственную, ради которой стоило бы жить. Умоляю. Окажитесь той, о которой я мечтал.
Noblesty Ritzer Adelberg Greenleaf Reynold Marmdelsky. Слух о вашей красоте достиг блистательного Марнделя. У меня семь замков, 120 вассалов, винный погреб на три тысячи бочек и 120 тысяч баранов. Предлагаю руку и сердце. Благородный рыцарь, вы очень любезны. Объявляю на завтра турнир. Победитель получит мою руку. Уверена, вы победите. И Господь соединит вас. Скажите, принцессе, знатная да. не догадалась. Какая русалка? Конечно же, не русалка, просто у нее тайна. Тайна? Где же она? В башне. Как в башне? Ну, вы же сами принцесса. Почему она не на балу? Боже, вас упаси расспрашивать ее. Конечно, она поклялась на кресте хранить свою тайну. Боже, вас упаси. Боже, Боже нас упаси. упаси. Благородная дама под покровом тайны. Подойди ко мне, моя милая. Ваша тайна для нас священна. Мы никогда вас ни о чем не будем расспрашивать.
прекрасна принцесса. Правда. Она спасла мне жизнь. Милое дитя, при каком дворе вы научились так танцевать? Я была бы счастлива, если бы так умела. Мне надоели мои фрейлины. Они мне все врут, хоть бы одна говорила правду. Вот скажите, например, я очень красива? Очень. А, ты моя милая, я с тобой никогда не расстанусь. Шабы и змеи, все люди глупые, твердят о любви. Века напролет, я варю мое зелье. Века напролет, я смеюсь над людьми. Но что-то сегодня творится с луной, с морской волной, или может со мной в котел колдовства надоело смотреть. Хочу от любви умереть. Я ведьма. Красотки речные наяды, вы все только женщины, все вы глупы. У вас на уме только вздоры наряды, в сердечках у вас только бредни любви. Но что-то сегодня творится с луной, с морской волной, или может со мной в котел колдовства надоело смотреть, хочу от любви умереть. Герцогиня Алиса Маргарита Элизабет из Корнуэла по дороге в Рим. Уважаю, милая герцогиня, как вы устали после дальнего путешествия. Не на грош. Пойдем танцевать. Мне с вами что-то не хочется. Тебе мешает рыбий хвост? Это моя гостья. Приличие, рыцарь. Ха. Благородный. 
благородные рыцари. Благородные рыцари. Не будем омрачать баллы. Вы встретитесь завтра на турнире. Дитя мое, они шутят. Ты скоро к этому привыкнешь. Ах, моя милая, ты считаешь меня совершенством. А я скверная, злая, завистливая сплетница. Честное слово, сплетница. И еще знаешь что? Я смеюсь, танцую, кружу рыцарем головы, а на самом деле ужасно мучаюсь. Не знаю, может ли так быть, чтобы один человек был предназначен только для кого-нибудь одного? Столько на свете людей. Принц любит вас. Не знаю. Все ждут принца, будто в сказках. Знаешь что? Ты мне когда-нибудь расскажешь свою тайну, и я сделаю для тебя отдельный турнир. От мудрец. Что же я натворил? Если принца убьют на турнире, она же умрет. Если принц возьмет верх и женится на принцессе, опять же она умрет. Так и быть. Помогу тебе. Дам ей приворотное зелье, и русалочка будет твоя. Да ты что в своем уме? Она любит принца. Только посмей. Ну и пропадай. Это копье еще во время осады Толедо герцог Наварский нанизал трех сарацин. Спасибо. Лучше бы ему сейчас сломаться. Ты что? Что? Одурел? Нет, это ты одурел. Правда же, большей тупости трудно себе представить. Ну-ну, забываешься. Ты с кем разговариваешь? С тобой. С тобой, принц, который всю жизнь мечтает жениться на кукле. А ей, Миша, очень все равно, за кого вытакивать замуж. Но ты же ослеп. Ты всю жизнь ищешь ту, ту, которая... Она совсем не та, она совсем другая, принц. Эх, перерубить бы тебя сейчас пополам. Что? Я не знаю, что меня удерживает. Последняя капля рассудка вас удерживает, мой друг. Ну, правда, неужели ты до сих пор не понял, что есть одна принцесса? Только одна всем принцессам принцесса. Дочь короля. А? Ты что говори? Ты что, пьян? Ну, как же вы еще держали за руку, принц? Вы танцевали с ней. Будь я на вашем месте, я бы за нее, именно за нее подрался. На своем месте. Лучше почисть моего коня.
кажется, что я скоро умру. Мне не с кем говорить, кроме вас. Когда меня не будет, скажите принцессе, что не было мгновения, когда бы я не думал о ней. Скажите принцессе. Принц, время. Если бы надо было умереть семь раз, чтобы один раз быть с ней, я бы семь раз пошел на смерть. Наш тринадцатый век – жестокий век, моя дорогая. Рыцарский подвиг превыше всего на земле. Человек умирает, а слава его живет. Сражайтесь, храбрые рыцари, преломите копья, ибо прекраснейшие из очей смотрят на ваши подвиги. Благородный рыцарь, принц Антлан Делавен Плотулефевр Сенгатарский бросает вызов рыцарю Гринли Фурейну Альду Марнсдельскому. Доблестный рыцарь Адальберт Гринлиф принимает вызов. Не бойся, моя дорогая. Такой ангельский голосок. Значит, принцесса.
Молодец. Один удар, Иван Король. Я прошу вашей руки, принцесса. Вы надеялись добиться моей руки подлым ударом? объявить второй турнир. Пусть скороходы с вашим портретом поедут теперь на расстояние не в два, а в три месяца пути. И неплохо опять послать трубадуров. Пусть свет узнает о гордости нашей принцессы, которая отвергла победителя за недостойный удар. Да бросьте вы лютню. Новый турнир. Когда он еще будет? Ну ладно, оживлю твоего принца, а толк какой, вскочит и побежит к своей принцессе. Ну, его дело, куда он побежит? Ну, а ты все бегаешь, суетишься, о себе бы лучше подумал, пожалеешь. Кто, я? Бедная, несчастная ты ведьма. Да тебе незнакома радость видеть радость чужих глаз. Ну что, оживить твоего принца? Но знай, ты потеряешь своего принца навсегда. Не согласна. Ну, закроем глазки. Но ты вставай. Что со мной? Принц Антуан де ла Лен Пуату Лефевер Сен-Готарский. О Иисус Христос, наш Сеньор, о Пречистая Дева Святая Мандалина, покровительница нашего замка, о Себастьян Великомученик, благодарю вас, что вы снизошли к моей молитве. Знаете ли вы, Антуан, что когда я вернулась с ресталища, я встала на колени и поднялась с колен только сейчас? Я вам все набрала, все, все. Да, я не молилась, и Божих ангелов не было. И мою камею я на всякий случай дала всем. Антуан! Антуан! Я 
даже спасла меня. И мой рыцарский долг. Уходишь. Угу. А ты знаешь, как только принц женится на принцессе, русалочка умрет. Знаю, да. Знаю, все знаю. А ты попрощался с русалочкой? Зачем? У меня на этом свете дел хватит и без нее. Куда же ты уходишь? Ну, мало ли. Людям всегда нужны были фонарщики, гранильщики зеркал, благанные лицедеи. Ни о чем не жалеешь? Хм? Ни о чем.
Мы выдадим тебя замуж за самого прекрасного, самого благородного рыцаря. Портные. Немедленно ей шейте 12 платьев. Пусть она будет одета лучше всех. Красивее всех. Кроме меня. Портные. Чему ты радуешься? Ты же умрешь сегодня. И ты что, ни о чем не Нагнись, принц. Ты искал свою мечту и не заметил ее. Она русалочка. В тот миг, когда я умру, она исчезнет для тебя навсегда. Она будет жить на земле вечно, но ты ее больше не увидишь никогда. Мне как-то жизнь не удавалась. Зато вот смерть мне удалась.
вот, вот с тех пор русалочка вечно бродит по свету и приносит счастье всем тем, кому удалось ее 